கத்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து நாமத்திலே வாழ்த்துகிறேன் தேவனோடு வைத்திருக்க உறவின் காரணத்தினால நமக்கும் தேவனுக்கும் இடையான அந்த உறவு நிமித்தமாக நமக்கு கர்த்தர் பல காரியங்களை வாக்கு தத்தங்களாக நம்பிக்கை ஊட்டும்படி வாழ்க்கையில் எல்லா சமயத்திலும் தேவையானவற்றை வார்த்தையின் மூலமாக கத்தர் பல வசனங்கள் மூலமாக நம்மோடு பேசியிருக்கிறார்களுக்கு ஃபார் யூ யூ ஆர் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் ஹிம் பல வசனத்தை நாம் கேட்கும் பொழுது அது நமக்காக பர்சனலைஸ்டாக எனக்காக எனக்காக எழுதப்பட்டிருக்கு என்று நாம் அதை ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது நான் அந்த வசனத்துக்கு உட்பட்டவன் எனக்கு அந்த வசனத்தின் மேல் உரிமை பாராட்ட வகை உண்டு என்று நாம் அதை கவனமாக கேட்டு அந்த வார்த்தை எனக்காக பேசப்பட்டிருக்கிறது என்று நான் வந்து அதை அதை வாசிக்க வேண்டும் உங்களுக்கு நீ ஆசீர்வாதமாக இருப்பாய் பாருங்கள் பர்சனலாக தனிப்பட்டு உங்களுடைய ஆசீர்வாதத்தை பற்றி தேவன் அங்கே சொல்கிறார் உங்களுக்கு நீ போகுமிடமெல்லாம் அவர் உன்னோடு இருப்பார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்போ பர்சனலைஸ்டாக நம்ம ஒரு குரூப்பாக இருந்தாலும் சரி ஒரு கம்யூனிட்டியாக வாழ்ந்தாலும் சரி தனிப்பட்ட முறையில் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்புக்கு கத்தர் தனிமைப்படுத்தி அவர் உன்னோடு அப்படின்னு சொல்லி அவர் நம்மோடு இருந்து பல காரியங்களை நமக்காக செய்து முடித்த தேவனாக இருக்கிறார் பல வாக்கு தத்தங்கள் அப்போ எனக்காக செய்து கொடுத்த அந்த தேவன் எனக்காக மறித்து சிலுவையில் அறையப்பட்டு மறித்து இன்று உயிரோடு இருக்கிற தேவன் எனக்காக என்ன செய்திருக்கிறார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பல வசனங்கள் வந்து நிறைய படி பார்த்து கொண்டே போகலாம் முதலாவது வந்து இறைமையா முப்பத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனம் சொல்லுது என்னை நோக்கி கூப்பிடு அப்பொழுது நான் உனக்கு உத்தரவு கொடுத்து நீ அறியாதும் உனக்கு கெட்டாதுமான பெரிய காரியங்களை உனக்கு அறிவிப்பேன் ஃபார் யூ என்னை நோக்கி கூப்பிடு அப்பொழுது அப்போதான் அந்த காரியம் கூப்பிடிப்பு கூப்பிட்ட பிறகு தான் சில காரியங்கள் நமக்கு செய்யப்படும் என்னை நோக்கி கூப்பிடு அப்பொழுது நான் உனக்கு உத்தரவு கொடுத்து ஹி ஆன்சர்ஸ் அஸ் ஆன்சர்ஸ் யூ உம் உனக்கு அவர் ஆன்சர் பண்ணுறாரு நீ அறியாததும் உனக்கு எட்டாவதுமான பெரிய காரியங்கள் உனக்கு அறிவிப்பேன் நீ அறியாததும் அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான காரியம் ஒரு பர்சனலைஸ்டாக நீ அறியாத காரியங்களை உனக்கு எட்டாத காரியங்கள் உனக்கு பர்சனலாக வந்து சில காரியங்கள் எட்டாது மனதுக்கே அது வந்து தோன்றாத சில காரியங்களை உனக்கு அறிவிப்பேன் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு உங்களுக்கு அப்போ உன்னை பற்றியும் யூ இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் உனக்கு என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு உங்களுக்கு நம்ம செய்ய வேண்டிய காரியம் அவர் நோக்கி கூப்பிடும்போது அவர் நமக்கு சில காரியங்களை எட்டாத காரியங்கள் தெரியாத காரியங்களை நமக்கு அறிவிக்கிற தேவனாக இருக்கிறார் அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு காரியம் இந்த தேவன் வந்து பாருங்க நமக்கு எந்த சூழ்நிலையில் எப்பேற்பட்ட வார்த்தை தேவை என்று அவர் அறிந்து அவர் நம்மளுக்கு பதிலளிக்கிற தேவனாக இருக்கிறார் அப்போ நமக்கு வாழ்க்கையில் ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் கிடைக்குது அப்போ எது மூலமாக ஒரு என்கரேஜ்மெண்ட் கிடைக்குது அப்படின்னா நான் தேவனோடு வைத்திருக்க அந்த ரிலேஷன்ஷிப் மூலமாக நான் தேவனோடு வைத்திருக்க அந்த உறவு மூலமாக எனக்கு சில காரியங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கு வேதாகமத்தில் அந்த வா அந்த வாசனங்களை எனக்கு நான் ஓன் பண்ணும் பொழுது அதை நான் அதை எனக்காக எடுத்து கொள்ளும் பொழுது அந்த காரியம் அப்படியே வந்து நமக்கு வாய்க்கும் நம்ம கண்களுக்கு முன்பாக கண்களுக்கு தெரியாத சில வசனங்களாக இருக்கும் அந்த வார்த்தைகள் தெரியாமல் இருக்கும் அந்த வார்த்தையில் போடப்பட்டிருக்க அந்த அர்த்தங்கள் நமக்கா அப்படின்னு தோன்றும் ஆனால் அதை நாம் உரிமை பாராட்டும் பொழுது வென் வி ஓன் தட் இட் வில் கம் இன் டு பாஸ் நம்ம லைஃப்பில் அது வரும் ஏற்கனவே நீங்கள் வாழ்க்கையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பலவிதமான காரியங்கள் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஏற்கனவே நடந்திருக்கும் அதை யோசித்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் சில காரியங்கள் வசனங்கள் முதல் வரும் அந்த வசனத்தில் நம்ம தியானித்து தியானித்து அந்த வசனத்தின்படி நாம் அதை எதிர்பார்க்கும் பொழுது அந்த காரியம் கண்டிப்பாக உங்கள் 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 இடத்துல வந்திருக்கு உங்களுக்கு அது ஒரு சாட்சியாக இருக்கும் சில நேரங்கள் நாம் ஏற்கனவே செய்யப்பட்ட நமக்கே செய்யப்பட்ட அற்புதங்கள் நாமே மறந்து போயிடுறோம் உங்களுக்கு அப்போ நான் என்ன செய்யணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வசனத்தை எனக்காக கர்த்தர் வந்து அவரை நோக்கி கூப்பிடுவேன் ஹி வில் ஆன்சர்ஸ் மீ அப்படின்னு சொல்லி 
உனக்கு பெரிய காரியங்களை அறிவிக்கிற தேவனாக இருக்கிறார் உங்களுக்கு அறிவிப்பார் நம்ம செய்ய வேண்டியது அவரை நோக்கி கூப்பிட வேண்டியது அவங்களுக்கு அடுத்து யோவான் பதினாறாம் அதிகாரம் முப்பத்தி மூணாசன் சொல்லுது உங்களுக்கு சமாதானம் உண்டாயிருக்கும் பொருட்டு இவைகளை உங்களுக்கு சொன்னேன் உலகத்தில் உங்களுக்கு உபத்திரம் உண்டு ஆனாலும் திடன் கொள்ளுங்கள் நான் உலகத்தை ஜெயித்தேன் அப்படின்றார் உபத்திரம் இல்லை என்று எங்கேயுமே வேதாகமத்தில் போடல உங்களுக்கு உபத்திரம் உண்டு உபத்திரம் உண்டு சில நேரங்களில் சில காரியங்கள் நமக்கு உபத்திரங்கள் வரும் உங்களுக்கு அந்த நேரத்தில் முடிவு அந்த உபத்திரத்துக்கு உள்ள முடிவு எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா வி வில் வின் அந்த முடிவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வெற்றியாக தான் முடியும் உங்களுக்கு அதனால தான் சமாதானம் உண்டாகும் பொருட்டு இவைகளை உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறார் உங்களுக்கு நமக்கு சமாதானம் அதாவது நமக்கு ஒரு தீமையோ ஒரு ஏதோ ஒரு ஒரு காரிய உபத்திரம் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னா அது நடந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது நாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சமாதானத்தோடு இருக்கலாம் காரணம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது முடிவு நம்மளுக்கு தெரியும் இந்த காரியம் நமக்கு சமாதானத்தை கொடுக்கறதுக்கு என்ன காரியம்னு பார்த்தீங்கன்னா உபத்திரங்கள் நடந்து கொண்டே இருக்கும் பொழுதே ஒருவேளை ஒரு நோய்வாய்ப்பட்டிருக்கலாம் ஒருவேளை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடன்கள் மத்தியில் இருக்கலாம் ஆனால் தேவனை நம்பி இருக்கும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னா அந்த உபத்திரத்தின் மத்தியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களால் சமாதானத்தோடு இருக்க முடியும் காரணம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த வார்த்தை நம்மளுக்கு ஏற்கனவே பதில் கொடுத்துருக்கு நமக்கு அதில் வெற்றி தான் கிடைக்கும் உங்களுக்கு அவருடைய காயங்களால் நீங்கள் சுகமானீர்கள் என்று போடப்பட்டிருக்கு நீங்கள் வந்து வியாதியில் இருக்கும் பொழுது எனக்கு சுகம் கிடைத்தது என்று விசுவாசத்தோடு நீங்கள் இருக்கும் பொழுது நீங்கள் சமாதானத்தோடு இருக்க முடியும் உங்களுக்கு ஒருவேளை தேவனை அறியாதவர்களுக்கும் அறிந்தவர்களுக்கு என்ன வித்தியாசம்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த வியா ஒரே வியாதி இருக்கலாம் பக்கத்து பக்கத்து பெட்டில் கூட இருக்கலாம் உங்களுக்கு ஒரே சூழ்நிலையாக இருக்கலாம் ஒரே டாக்டர் கூட உங்களுக்கு அட்டன் பண்ணலாம் ஆனால் ரெண்டு பேருக்கு உள்ள வித்தியாசம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு முடிவு தெரியும் காரணம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த முடிவு என்னென்னா ஏசு நமக்காக சிலுவையில் அறையப்பட்டு அவருடைய காயங்களால் நான் சுகமானேன் அப்படின்ற அந்த வாக்கு தத்தம் அந்த வார்த்தை நமக்கு செய்யப்பட்ட காரியம் நமக்கு கண்களுக்கு முன்பாக அந்த வசனம் வந்து நிற்கும் உங்களுக்கு ஆனால் தேவனை அறியாதவர்களுக்கு அப்பேற்பட்ட காரியம் தெரிய வாய்ப்பு கிடையாது உங்களுக்கு அது தெரிஞ்சிருந்தனால நமக்கு ஒரு சமாதானம் அங்கு கிடைக்குது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வந்து நான் எனக்கு வந்து இந்த நோய் சுகமாகும் அவருடைய அவருடைய ஆரோக்கியம் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது நம்முடைய சுகவினத்தை அவர் ஏற்றுக்கொண்டு அவருடைய சுகத்தை நம்மளுக்கு கொடுத்திருக்கிறார் அப்படின்னு அந்த சமாதானம் அந்த சமாதானத்தோடு நாம் வந்து கொண்டு போகப்படுவோம் உங்களுக்கு அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஒருவேளை கடன்கள் இருக்கலாம் லட்சமாக இருக்கலாம் கோடிகளாக இருக்கலாம் ஆனால் ஐஸ்வர்யத்தை சம்பாதிக்கிறதுக்கான பலனை தெரிகிற தேவன் நமக்குள் இருக்கிறார் என்று நாம் அறிந்திருந்தனால நாம் சமாதானத்தோடு சூழ்நிலையை எதிர்கொள்ளக்கூடியவர்களாக இருப்போம் உங்களுக்கு அது ஒரு உபத்திரவமாக இருக்கலாம் அந்த நேரத்தில் ஆனால் அந்த உபத்திரத்தின் மத்தியில் நாம் தேவனை அறிந்து அவர் நமக்கு செய்து கொடுத்த அந்த ஸ்லாக்கியம் அந்த கிஃப்ட் ஃப்ரீ கிஃப்ட் ரட்சிப்பு அந்த ரட்சிப்பு மூலமாக தரித்திரத்திலிருந்து விடுதலை கொடுக்கப்பட்டிருக்கு நம்மளுக்கு சிலுவையிலே அவர் ஐஸ்வர்யமாக இருந்தும் அவர் தரித்திரரானார் என்ற வசனம் நம்மளுக்கு தெரியும் உங்களுக்கு எனக்காக நான் ஐஸ்வர்ய ஆகும்படி அவர் தரித்திரரானார் அப்போ எனக்கு வந்து ஒரு நிச்சயம் கொடுக்கப்படுது நான் கண்டிப்பாக ஐஸ்வர்யன் ஆவேன் நான் கைக்கு செய்யும் எல்லா வேலைகளும் ஆசிரியர் வைக்கப்படும் நான் செய்யக்கூடிய அனைத்து காரியங்களும் ஆசிரியர் வைக்கப்படும் நீயோ கடன் வாங்காதிருப்பாய் கடன் கொடுப்பாய் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த வசனம் தெரியும் அந்த வாக்கு தத்துவம் தெரியும் அப்போ நான் இன்றைக்கு கடன் வாங்குறத நிப்பாட்டிட்டேன் இனிமேல் கடன் வாங்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அந்த ஐஸ்வர்யத்தை சம்பாதிக்கணும் பலனை நம்மளுக்கு தேவன் கொடுக்கும் பொழுது நாம் சம்பாதித்து நாம் பட்ட கடனை அடைத்து அதற்கு பிறகு பார்த்திங்கன்னா நம்மளை ஸ்டேஜ் அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போயிடும் நாம் கடன் கொடுக்கிறவர்களாக மாறக்கூடிய சூழ்நிலைக்கு கொண்டு போகப்படுவோம் அப்போ உபத்திரத்தின் மத்தியில் கத்தர் சொல்கிறாரு உனக்கு வெற்றி நிச்சயம் அந்த வெற்றி நிச்சயம் என்று நீ அறிந்து விசுவாசிக்கிறதுனால உனக்கு சமாதானம் கொடுக்கப்படும் உனக்கு உங்களுக்கு சமாதானம் உண்டாயிருக்கும் பொருட்டு இவைகளை உங்களுக்கு சொன்னேன் உலகத்தில் உங்களுக்கு உபத்திரத்தின் மத்தியில் நீங்கள் சமாதானத்தோடு இருக்கணும் அப்படின்னா அந்த வேத வசனம் சிலுவையில் செய்யப்பட்ட காரியங்கள் நம்மளுக்கு தெரிந்திருந்து என்றால் நமக்கு நன்றாக அதை புரிந்து அதை விசுவாசித்தால் நமக்கு கண்டிப்பாக சமாதானம் உண்டு உங்களுக்கு அப்புறம் ஏசாய் நாற்பத்தோராம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனம் சொல்லுது 
நீ பயப்படாதே நான் உன்னுடனே இருக்கிறேன் திகியாதே நான் உன் தேவன் நான் உன்னை பலப்படுத்தி உனக்கு சகாயம் பண்ணுவேன் என் நீதியின் வளக வலதுகரத்தினால் உனக்கு உன்னை உன்னை தாங்குவேன் இங்கே பாருங்கள் நமக்கு பர்சனலாக அதை பர்சனலைஸ் பண்ணி நமக்கு எடுத்துக்கூடிய ஒரு வசனமாக இருக்கு உங்களுக்கு நீ பயப்படாதே பர்சனலாக ஒன்று சொல்கிறார் நீ பயப்படாதே நான் உன்னுடனே இருக்கிறேன் ஹீஸ் வித் அஸ் பாருங்கள் தேவன் நம்மோடு இருந்தால் நம்ம பக்கத்தில் இருக்கிறாரு அவர் நம்ம கூட இருக்கிறதே வந்து இருக்கிறதுலே ஒரு உயர்ந்த ஒரு அடைக்கலம் அவர் இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா எல்லாவற்றுக்கும் அவர் இருக்கிறனால உலகத்தை படைத்த தேவன் அந்த ஒரு வசனம் நம்மளுக்கு போதும் நம்மளை தேற்றுவதற்கு அவர் உன்னுடனே இருக்கிறேன் அவர் நம்ம கூட இருக்கிறனால உலகத்தை படைத்தவர் ராஜாதி ராஜா அதாவது ஒண்டர்ஃபுல் கவுன்சிலர் நித்திய பிதா சமாதான பிரபு அதான் அவரோட பேர் ஹீஸ் அ ஹெல்பர் எபனேசர் எகோவா நிசி வெற்றி தரும் தேவனாக இருக்கிறார் இந்த மாதிரி இப்பேற்பட்ட நாமத்தை உள்ள தேவன் நமக்குள்ள இருக்கிறனால நான் உன்னுடனே இருக்கிறேன் அப்பேற்பட்ட தேவன் உக்குள்ள இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா வெற்றி நிச்சயம் நம்மளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெற்றி நிச்சயம் ஆரோக்கியம் நிச்சயம் உங்களுக்கு தீங்கான காரியத்திலிருந்து விடுதலை தீங்கிலிருந்து நாம் பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறோம் உங்களுக்கு உதவி செய்வதற்கு ஒரு தேவன் நம்மோடு இருக்கிறார் எபனேஸ்வர் இருக்கிறார் உங்களுக்கு வழி நடத்த செல்லக்கூடிய ஒரு தேவனாக இருக்கிறார் போதுமானவருக்கும் அதிகமான ஒரு தேவன் இருக்கிறார் உங்களுக்கு பல நாமங்களை தரித்த தேவன் பராக்கிரமசாலியான தேவன் நமக்குள் இருக்கிறார் அவரே நமக்கு வழிகாட்டி அவர் நமக்கு முன்னே செல்கிறார் கோலலானவிலை செவ்வை செய்கிறார் உங்களுக்கு நேரான பாதையில் நடத்தக்கூடிய தேவனாக இருக்கிறார் நமக்கு அவர் நியமிக்கப்பட்ட தேவ தூதர்களை அனுப்புகிற தேவனாக இருக்கிறார் உங்களுக்கு போக்கிலும் மரத்திலும் காத்துக்கொள்கிற தேவனாக இருக்கிறார் அவருடைய பிரசனம் நம்மோடைய செல்கிறது உங்களுக்கு இப்பேற்பட்ட காரியங்களுக்கு நம்ம சொல்லிக்கொண்டே போகலாம் அவ்வளவு காரியங்கள் அவர் நம்மோடு இருக்கிறனால நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறவங்களுக்கு நீ தீமையை காணாதிருப்பாய் என்று போடப்பட்டிருக்கிறவங்களுக்கு வாதை உன் கூடாரத்தை அணுகாது என்று போடப்பட்டிருக்கிறவங்களுக்கு இதெல்லாம் எப்பனா அவர் நம்மோடு இருப்பதை அவரை நாம் ஏற்றுக்கொண்ட ஒரே ஒரு காரணம்தான் அவரை இயேசுவை ஆண்டவர் என்று வாயிலை அறிக்கையிட்டு இருதயத்திலே விசுவாசிக்கும் பொழுது இவ்வளவு காரியங்கள் நம்மளுக்கு கொடுக்கப்படுது உங்களுக்கு பாவத்திலிருந்து மீட்டு நம்மளுக்கு ரட்சிப்பை கொடுக்கப்படுது நீதிமான் என்று சாக்கியத்தும் சாக்கியம் கொடுக்கப்படுது உங்களுக்கு இவ்வளவு காரியங்கள் எங்க நம்ம சொல்லிக்கிட்டே அழுகிக்கிட்டே போகலாம் அந்த அளவுக்கு அவர் நம்மோடு இருக்கிறார் என்றது ஒரு பலன் நம்மளுக்கு அந்த பலன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை ஈடுகட்ட முடியாத ஒரு பலன் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உயர்வுக்கு ஏதுவான ஒரு பலன் வெற்றிக்கு ஏதுவான ஒரு பலன் நாம் தொழில் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் பிஸ்னஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா அந்த பிஸ்னஸை வழிநடத்துறதுக்கு ஒரு பலன் நம்ம யார் கூட இருக்கிறோம் எப்படி இருக்கிறோம் எவ்வளோ ஃபினான்ஷியல் இது இருக்கு நம்மளுக்கு அப்படின்றத விட காட்டிலும் மேலான ஒரு விஷயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த ரிலேஷன்ஷிப் வித் காட் ஹீ கைட்ஸ் எஸ் அந்த பிஸ்னஸை நடத்தக்கூடிய அந்த விஷயத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் நமக்கு அறிவுரை சொல்லி ஆலோசனை கொடுத்து ஆச்சரியமான வழியில் நடத்தக்கூடிய தேவனாக இருக்கிறார் ஹீ வில் பிரிங் பீப்புள் இந்த கனெக்ஷன்ஸ் யூ வாண்ட் உங்களுக்கு யார் தேவையோ உங்கள் அந்த தேவைக்கு யார் தேவையோ அதற்கு ஏற்ற ஆட்களை உங்களுக்கு உங்கள் கண்களுக்கு முன்பாக கொண்டாந்து நிறுத்தக்கூடிய தேவன் நம்முடைய தேவனாக இருக்கிறார் அதுக்கு ஒரே ஒரு காரியம்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் உன்னுடனே இருக்கிறேன் அந்த ஒரு காரியம் அந்த அவர் உன்னோடு இருக்கிறார் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம பயப்பட தேவையில்லை திகைக்க தேவையில்லை நான் உன் தேவன் நான் உன்னை பலப்படுத்தி உனக்கு சகாயம் பண்ணுவேன் அவர் வந்து நம்மளை பலப்படுத்தி சகாயம் பண்ணக்கூடிய ஹீ மேக்ஸ் ஃபேவர் ஃபார் அஸ் அந்த ஃபேவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபேவரபுளாக சொல்லுவாங்க உங்களுக்கெலாம் அவர் வந்து ஃபேவரபுளாக இருக்கிறாரு உங்களுக்கு அவர் ஃபேவரபுளாக உங்களுக்கு நடந்துக்கிறாரு உங்களுக்கு அது காரணம் அதே அந்த தேவன் வந்து நம்மளுக்கு ஃபேவரபுளாக இருக்கார் அந்த ஃபேவர் எப்பேற்பட்ட ஃபேவர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த தயவு எப்படிப்பட்ட தயவுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது நம்ம சாதாரணமாக சொல் சொல்லி முடியாத ஒரு ஃபேவர் இஸ் ஹீஸ் ஃபேவரிங் எஸ் த ஆல் மைட்டி இஸ் ஃபேவரிங் எஸ் த காட் ஹூஸ் கிரியேட்டர் கிரியேட்டர் ஆஃப் திஸ் யூனிவர்ஸ் நம்ம பார்க்கக்கூடிய அனைத்து காரியங்களும் அவர் மூலமாக உண்டாக்கப்பட்டது அப்பேற்பட்ட தேவன் உங்களுக்கு ஃபேவரபுளாக இருக்குதா எப்படி இருக்கு உங்களுக்கு சகாயம் பண்ணுகிற தேவனாக இருக்கிறார் உங்களுக்காக சகாயம் பண்ணக்கூடிய தேவனாக இருக்கிறாரு உன்னை பலப்படுத்தி உனக்கு சகாயம் பண்ணுவேன் 
பலப்படுத்துகிறார் மொத பலப்படுத்துகிறார் கையின் பிரயாச சாப்பிடுவதற்கான அந்த பலனை கை செய்யக்கூடிய காரியத்திற்கு ஆசீர்வாதம் நாம் போர் இடத்துல ஆசீர்வாதம் வர இடத்துல ஆசீர்வாதம் எங்கு சென்றாலும் ஆசீர்வாதம் வார்த்தைகள் பேசக்கூடிய வசனங்கள் அடுத்தவர்களுக்கு பிரயோஜனமாக ஆசீர்வாதமாக இருக்குங்களுக்கு உங்களை பலப்படுத்தி உங்களை வந்து பலப்படுத்துகிறார் மொத அப்புறம் சகாயம் பண்ணுறார் உங்களுக்கு அது பிறகு பார்த்தீங்கன்னா நீதியின் என் நீதியின் வலது கருத்தினால் உன்னை தாங்குவேன் அவருடைய நீதி மூலமாக உங்களை தாங்குவேன் அவருடைய நீதி நம்மளுக்கு கொடுக்கப்படுது நம்முடைய அவருடைய நீதியின் கரங்கள் வந்து அதுக்கு என்ன கா அர்த்தன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர் நீதி செய்கிற தேவன் நாம் ஆதாமுக்கு பிறந்தனால பாவத்துக்கு உட்பட்டு பாவத்தால் பிறந்திருக்கோம் அவரை ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னா பாவங்கள் விளக்கப்பட்டு அவர் நீதியின் கைக்குள் நம்ம உள்ள போயிடுறவங்களுக்கு அவருடைய நீதியின் வலது கருத்தினால் உன்னை தாங்குவேன் அந்த ரைச்சஸ் ஹேண்ட் தட் வில் டேக் கேர் அப்போ எந்த விதமான பாவத்தின் மூலமாக வரக்கூடிய விளைவுகள் நம்ம மேற்கொள்ளாது உங்களுக்கு பாவத்தின் மூலமாக வரக்கூடிய எந்த காரியம் அது நோயாக இருக்கலாம் கடன்களாக இருக்கலாம் பிரிவினையாக இருக்கலாம் சமாதான இன்மையாக இருக்கலாம் உங்களுக்கு எப்பேற்பட்ட காரியமும் நம்மளை மேற்கொள்ள முடியாது காரணம் பார்த்தீங்கன்னா நீதியின் என் நீதியின் வலது கருத்தினால் அவருடைய நீதியின் வலது கருத்தினால் நம்மை தாங்குவார் உங்களுக்கு இங்கேயும் பாருங்கள் நமக்கும் அவருக்கும் உள்ள ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் எனக்கும் அவருக்கும் உங்களுக்கும் அவருக்கும் ஆஸ் அ இண்டிவிஜுவல் பர்சன் ஒரு குரூப் கிடையாது ஒரு இண்டிவிஜுவலாக வந்து உங்களுக்கும் அவருக்கு உள்ள ரிலேஷன்ஷிப் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை ஸ்ட்ராங் அண்ட் ஸ்ட்ராங்காக நீங்கள் பண்ணும்போது அவரை பற்றி நீங்கள் அறிந்து கொள்ளும் பொழுது அவர் நமக்காக என்ன செய்திருக்கான்னு எனக்கு தெரிந்து கொள்ளும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னா அந்த விசுவாசம் பெருகும் அதன் மூலமாக நம் விளப்படுவோம் விளப்படுவோம் செய்யும் காரியம் அனைத்தும் வாய்க்கும் அப்பேற்பட்ட சூழ்நிலைக்கு நம்ம வந்து அந்த 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 சூழ்நிலைக்கு மேலாக ஆளுகை செய்கிறவர்களாக இருப்போம் உங்களுக்கு காரணம் வந்து அவர் இருப்பது ஒரே ஒரு காரணம் தான் சுயமாக நாம் ஒன்றும் செய்ய முடியாது அதை கண்ட்ரோல் எடுக்க முடியாது ஒரு கான்ஃபிடண்ட்டாக சொல்ல முடியாது எதிர்காலத்தை பற்றி நாம் எதையும் வந்து இன்றைக்கி நிர்ணயிக்க முடியாது ஆனால் அவர் நம்மோடு இருக்கும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னா ஷுவர் ஷார்ட்டாக ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வந்து டுவர்ட்ஸ் விக்ட்ரி டுவர்ட் சக்ஸஸ் செய்யக்கூடிய காரியங்கள் நம்ம செய்யக்கூடிய பிஸ்னஸ்ஸு அது வந்து செழிக்கும் அது டுவர்ட்ஸ் ப்ராஃபிட்ஸ் தான் உங்களுக்கு அது வந்து லாஸ் போகாது உங்களுக்கு காரணம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆலோசகர் அப்பேற்பட்டவர் ஆலோசகருக்கு இஸ் ஆல்ஃபாண்ட் ஒபேகா ஹி நோஸ் அ ஃபியூச்சர் ஃபியூச்சர் அவருக்கு தெரியும் உங்களுக்கு அவர் எதிர்காலத்தை அறிந்திருக்கிறனால பார்த்திங்கன்னா அவர் எல்லா காரியத்தையும் அவர் எடுத்துக்கொண்டு அவர் நமக்காக செய்து முடித்த காரியங்கள் மூலமாக நமக்கு வந்து ஒரு கான்ஃபிடென்ட்டான ஒரு வாழ்க்கை ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் யூ அண்ட் காட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் உங்களுக்கு பிரிப்பியர் நாலாம் அதிகாரம் ஆறாம் ஏழாம் மாதம் நம்ம அடிக்கிறேன் நீங்கள் எதை பற்றியும் கவலைப்பட வேண்டாம் உங்களுக்கு வேண்டிய எல்லாவற்றுக்காகவும் தேவன் பிரார்த்தனை செய்து கேளுங்கள் நீங்கள் பிரார்த்தனை செய்யும் பொழுதெல்லாம் நன்றி செலுத்துங்கள் தேவனுடைய சமாதான உங்கள் இதயத்தை இருதயத்தையும் மனதையும் இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள் பாதுகாக்கும் நீங்கள் எதை பற்றியும் கவலைப்பட வேண்டாம் நோ நீ டு ஒரி அபவுட் எனி திங் ஒரி பண்ணவே தேவையில்லை ஹீ வில் டேக் கேர் எப்பேற்பட்ட ஒரு 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 நம்ம உறவுனால கிடைக்கக்கூடிய ஒரு ஆறுதலான ஒரு வார்த்தை பாருங்கள் எதற்கடுத்தாலும் கவலைப்படுறது சின்ன சின்ன ஒவ்வொரு பிரச்சனைக்கும் கவலைப்படுறது ஒன்றுக்கும் நீர் கவலைப்பட வேண்டாம் என்று போடுக்கு எதை பற்றி கவலைப்பட வேண்டாம் எதை பற்றி மினோ நீட் டு வெரி ஃபார் எனி திங் அபவுட் எனி திங் ஒருவேளை ஃபினான்ஷியலாக ஒருவேளை பின்தங்கி இருக்கலாம் நீங்கள் கவலைப்பட வேணா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து பொருளாதார ரீதியில் கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்விப்பார் ஒருவேளை ஒரு கொடிய நோயினால் உங்களை தாக்கியிருக்கலாம் நீங்கள் அதற்கும் எதை பற்றியும் அந்த நோயை பற்றி நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம் கத்தரை சுகமாக்க வல்லவராக இருக்கார் வார்த்தையை அனுப்பி சுகத்தை கொடுக்குற தேவன் அந்த வார்த்தைக்குள்ளே தான் சுகமே இருக்குது அந்த வார்த்தைக்குள்ளே ஏன்னா அவரும் வார்த்தையும் ஒன்று அவரை ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது அந்த வார்த்தையை உள்ளே வைக்கும் பொழுது ரெண்டு ஒன்று உங்களுக்கு சுகம் வந்து நிச்சயமாக இருக்கிறது தேவிடம் பிரார்த்தனை செய்து கேளுங்கள் நீங்கள் பிரார்த்தனை செய்யும் பொழுதெல்லாம் நன்றி செலுத்துங்கள் எப்போ நன்றி சொல்லுவோம் ஒரு காரியம் நமக்கு ஃபேவரபுளாக முடிஞ்சால் தான் நம்ம வந்து நன்றி சொல்லுவோம் அப்போ வெனவேர் வி ப்ரே தேங்க் யூம் தேங்க் ஸ்டார்ட் த ப்ரேயர் வித் தேங்க்ஸ் நன்றியோட ஒரு ஒரு ஜபத்தை ஆரம்பிங்கள் அப்போ என்னென்னா கண்டிப்பாக கத்தரிட்ட கேட்குறேன் இந்த காரியம் எனக்கு செய்து கொடுப்பார் 
அப்போ அந்த காரியம் கண்டிப்பாக முடிந்துடும் அந்த காரியம் எனக்கு ஃபேவரபுளாக தான் முடியும் எனக்கு ஆரோக்கியம் வரும் இந்த நோயிலிருந்து விடுதலை கிடைக்கும் என்னுடைய கடங்கள் கட்டி தீர்க்கப்படும் எனக்கு நான் அந்த மிச்சம் எடுக்கக்கூடிய ஒரு வாழ்க்கைக்கு போவேன் அப்படின்றது கண்டிப்பாக தெரிஞ்சனால கண்களுக்கு தெரியல ஆனால் வந்து கேட்டு பெற்றுக்கொள்ள தேவன் என்னோடு இருக்கிறார் அவர்களுக்கு அது உதவி செய்வார் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கும் பொழுது நீங்கள் என்ன செய்வீங்கன்னா தேங்க்ஸ் ப்ரேயர் கண்ணுக்கு தெரியல ஆனால் கண்ணுக்கு தெரிந்த மாதிரி அதை அடைந்த மாதிரி விசுவாசத்தின் மூலமாக ஏன்னா வார்த்தை சொல்லுது கவலைப்பட வேணா அது வந்து அந்த காரியம் வந்து சீக்கிரம் சரியாயிரும் சொல்லப்படுது உங்களுக்கு அப்போ அந்த வார்த்தையின் அடிப்படையில் நாம் விசுவாசிக்கும் பொழுது நன்றியோடு நான் வந்து ஜபத்தை ஆரம்பிக்கலாம் முடிஞ்சிருச்சு இட் ஹஸ் பின் டன் ஃபார் மீ இட் இஸ் ஆல்ரெடி பீன் ஃபினிஷ் டூ தௌசண்ட் இயர்ஸ் பிஃபோர் ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக என் கடங்கள் கட்டி தீர்க்கப்பட்டது என் நோய்களிலிருந்து விடுதலை கிடைக்க கிடைச்சிருக்கு எனக்கு தேவன் அதை அதை இயேசு எனக்காக எனக்கு சிலுவையில் சம்பாதித்து கொடுத்திருக்கிறார் அவரை நான் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறேன் அவருடைய வார்த்தை எனக்கு உள்ளே இருக்கிறது அவரும் வார்த்தை ஒன்று தான் அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய சமாதானம் எனக்குள்ளே இருக்கிறது அப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் இருதயத்தையும் மனதையும் இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள் பாதுகாக்கும் எங்கே பாதுகாக்கும்னா இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள் பாதுகாக்கும் சரிங்களா தேவனுடைய சமாதானம் உங்கள் இருதயத்தையும் மனதையும் அவருடைய சமாதானத்தை விட்டு சென்ற தேவன் அதே சமாதானம்தான் நம்மை பாதுகாக்கும் நீங்கள் ஒன்றுக்கும் கவலைப்பட வேண்டாம் அதான் தேவன் வந்து அந்த உறவு வந்து கரெக்டாக இருக்கணும் அப்படின்னா அடுத்து ரோமர் எட்டாம் அதிகாரம் இருபதாம் வசனம் சொல்லுது அன்றியும் அவருடைய தீர்மானத்தின்படி அழைக்கப்பட்டவர்களாய் தேவனுடத்தின் அன்புகுறியவர்களுக்கு சகலவும் நன்மைக்கு ஏதுவாக நடக்கிறது என்று அறிந்திருக்கிறோம் நம்மளை ரிலேஷன்ஷிப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவுட் ஆஃப் லவ் தேவனிடத்தில் அன்பு கூறியவர்களுக்கு அவர் மேலே வைத்திருக்க அன்பு அவர் நமக்கு செய்த காரியத்தை நினைத்து 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 அவர் அதாவது அன்றியும் அவருடைய தீர்மானத்தின்படி அழைக்கப்பட்டவர்களாய் தேவனத்தில் அன்பு கூறியவர்களுக்கு அவருடைய டிசிஷன் படி நம்ம நாம் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் விபிட் சோசன் அதனால் தேவன் அன்புகளுக்கு சகலமும் நன்மைக்கு எதுவாக நடக்கிறது என்று அறிந்திருக்கும் சகலமும் நன்மைக்கு எதுவாக நடக்கிறது என்று அறிந்திருக்கிறோம் எல்லா காரியங்களும் நன்மைக்கு எதுவாக நடக்கிறது இந்த காரியம் நடக்குது அப்படின்னா நன்மைக்கு எதுவாக நடக்குது அது தீமைக்கு இல்லை அது நமக்கு வெற்றியை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு காரியமாக தான் இருக்கு உங்களுக்கு எந்த காரியம் நடந்தாலும் சரி நமக்கு நன்மைக்கு எதுவாக நடக்குதுன்னு தான் அதில் போட்டிருக்கு ஏதுவாக நடக்கு சகலமும் சகலமும் ஆல் திங்ஸ் நன்மைக்கு ஏதுவாக நடக்குது என்று அறிந்திருக்கிறோம் அதை அறிந்து வைத்திருக்க வேண்டும் அறிந்திருந்துக்காக தான் அந்த விசுவாசம் வரும் சகலமும் எனக்கு நன்மையாக இருக்குன்னு சொல்லி நான் வந்து அறிந்து அந்த சத்தியத்தை புரிந்து வைத்திருந்தேன் என்றால் எனக்கு சமாதானம் வரும் அதன் மூலமாக விசுவாசம் பெருகும் அப்போ நான் என்ற காரியத்துக்கு எனக்கு ஒரு நான் நினைத்து வேண்டிக் கொள்கிறேனோ அது என் கண்களுக்கு முன்பாக வரும் அதுதான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் இன்னொரு ஒரு வசனத்தை படிப்போம் யோசுவா ஒன்றாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனம் சொல்லுது நான் உனக்கு கட்டளையிடவில்லையா பலங்குண்டு திடமனதாயிரு திகையாதே கலங்காதே நீ போகும்பிடமெல்லாம் தேவனே கர்த்தர் உன்னோடு இருக்கிறார் அவர் அவர் அவரை ஏற்றுக்கொண்டாலே அவர் நம்ம கூட தான் இருக்கார் அப்போ நம்ம போரிடம்னாலும் சரி வர்றடனாலும் சரி அவர் நம்ம கூட இருக்கிறாரு நம்ம திகைக்க தேவையில்லை நம்ம ப நம்ம பயப்பட தேவையில்லை பலம் கொண்டு இருக்கலாம் ஏன்னா அவர் உள்ளே இருக்கிறதே ஒரு பலன் அதாவது மீண்டும் மீண்டும் பல வசனங்கள் மூலமாக நம்ம பார்க்குறவங்களுக்கு பலன் கொண்டு இருக்கிறோம் உங்களுக்கு அவர் இருக்கிறதே ஒரு பலன் தான் அவங்களுக்கு அதனால் நம்ம திகைக்க தேவையில்லை பயப்பட தேவையில்லை அவர் கட்டளையிடவில்லையா ஹி இஸ் கமாண்டட் எஸ் கமாண்டு நான் உனக்கு கட்டளையிடவில்லையா அவர் கமாண்ட் பண்ணியிருக்கார் ஒரு விஷயத்தை கமாண்ட் பண்ணால் ராஜாதி ராஜா அது நமக்குள்ளே இருக்கு உங்களுக்கு பலங்கொண்டு திடமனதாயிரு எப்பயுமே கான்ஃபிடென்ட்டாக திடமனதாயிரு திகையாதே கலங்காதே நீ போகும் இடமெல்லாம் உன் தேவனை கர்த்தர் உன்னோடு கூட இருக்கிறார் எங்கே போனாலும் அவர் உங்களோட தான் இருக்கார் அவர் ஏற்றுக்கொண்டுட்டிங்கன்னா நம்ம தான் அவர் இருக்காதது கான்சியஸாக இல்லை அப்போ நாம் எப்பொழுதும் அவர்களுக்குள்ளே வாசம் செய்கிறார் என்ற அந்த நிச்சயத்தோடு இருக்கும் பொழுது கர்த்தர் நம்மளுக்கு பெரிய காரியங்கள் செய்ய வல்லவராக இருக்கார் நமக்குள்ளே த ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் யூ அண்ட் காட் நீங்களும் அவரும் யூ அண்ட் காட் You are blessed. You are highly favoured. That is what our God is. If you look at the Lord, you will be able to do it. You will be able to do it. 
கத்தாவை எனக்காக பல வசனங்கள் எனக்காக எனக்கு சொந்தமாக்கி சொல்லு கொள்வதற்காக நான் உன்னை ஏற்றுக்கொண்டதற்காக எனக்காக சொல்லப்பட்ட அனைத்து வசனங்களுக்கு வசனங்களையும் நான் உரிமை பாராட்டுகிறேன் அது மேல் விசுவாசம் வைக்கிறேன் அந்த வார்த்தையின் மூலமாக நீர் எங்களோடு பேசுவதற்காக நன்றி எங்களை பலப்படுத்திருக்கா நன்றி எங்களை திகையாமல் பயப்படாமல் நீர் செய்த காரியங்கள் நீர் என்னோடு இருக்கிறதுனால எங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய அந்த கான்ஃபிடென்ஸ் கிளாட் அந்த ஸ்டெபிலிட்டி அந்த கத்தர் எனக்குள்ளே இருக்கிறார் வாசம் செய்கிறார் என்ற தைரியம் நீர் எங்களோடு இருப்பதற்காக கிடைத்ததுக்காக நன்றி நீர் எனக்குங்களுக்காக செய்து கொடுத்துருக்கா நன்றி கத்தாவே நீர் நல்லவர் மனதுருக்கம் உள்ளவர் கத்தாவே இந்த வியாதியிலேருந்து விடுதலை கிடைத்ததற்காக நன்றி நன்றி தேங்க்யூ தேங்க்யூ லாட் இதை பார்த்து கொண்டு கேட்டு அனைவருக்காக செபிக்கிறேன் உங்கள் வியாதியிலேருந்து விடுதலை எப்பேற்பட்ட வியாதியில் இருந்தாலும் சரி டாக்டர்ஸ் எப்பேற்பட்ட காரியங்கள் சொல்லியிருந்தாலும் பரவாயில்ல கர்த்தர் விடுவிக்க வல்லவர் என்று நீங்கள் விசுவாசிக்கும் பொழுது உங்களுக்கு அந்த நோயிலேருந்து விடுதலை கண்டிப்பாக நூற்றுக்கு நூறு விடுதலை கிடைத்ததுக்காக நன்றி தேங்க்யூ தேங்க்யூ லாட் அது விடுதலை கொடுத்ததுக்காக நன்றி அந்த நோயிலிருந்து விடுதலை கொடுத்ததுக்காக நன்றி கத்தாவே கடன் பிரச்சனைகளிலிருந்து விடுதலை கிடைத்ததுக்காக நன்றி ஐஸ்வர்த்தியை சம்பாதிக்கிற பலனை கொடுத்ததுக்காக நன்றி ஆலோசனை கர்த்தர் அற்புதத்தின் தேவன் நீர் அவரோடு சேர்ந்து இணைந்து செய்யக்கூடிய காரியங்கள் ஆச்சரியமாக இருக்கும் அற்புதமாகவும் இருக்கும் கத்தாவே வீட்டில் சமாதானம் இல்லை அப்படின்னா கர்த்தர் உங்களுக்கு முன்னே சென்று கோணலாளவில் செவ்வையாக்கி குடும்பத்தில் சமாதானம் அவருடைய பிரசன்னம் குடும்பத்தில் இருப்பதற்காக நன்றி வீட்டை சுற்றி வேலடிக்கிறோம் ரத்தத்தை பூசுகிறோம் அவருடைய சமாதானம் அவரை ஏந்தி செல்லும் பொழுது எந்தவித பிசாசும் எதிர்த்து நிற்க வாய்ப்பே இல்லை ஏசு கிறிஸ்துவை நாமத்தில் கட்டுகிறேன் கத்தாவே சமாதானத்தின் தேவன் பிரிந்த உறவுகள் ஒன்று சேர நீர் அவர்களோடு பேசுவதற்காக நன்றி இப்பொழுதே அந்த காரியம் நடந்ததுக்காக நன்றி ஏசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக நன்றி சொல்லி ஜெபிக்கிறேன் ஆமேன் 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 நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள் ஆமேன்